தசரதனின் முதல் தேவி கோசலை வான்மீகத்தில் மிகவும் துன்பப்பட்டவள் அவளை மணந்த பிறகு மன்னன் முன்னூற்றி ஐம்பது மனைவியரை கொண்டான் இறுதியில் வண்ட வந்தவள் கைகேய் கைகேயும் ஏனைய மனைவியர்களும் இவளை இகழ்ந்தார்கள் இவளது வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றியவன் ராமன் ராமன் முடிசூடும் நாளை காத்து இவள் உயிர் வாழ்ந்தாள் அது நடக்காது என்று தெரிந்தவுடன் இவளது மனம் தகர்ந்தது தசரதனை பழித்தாள் கைகேயை ஏசினாள் என் கண்ணே உன்னை பிரிந்து என்னால் உயிர் வாழ முடியாது என்னையும் காட்டிற்கு அழைத்து செல் என்றாள் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவள் நம்மை போல் ஒரு சராசரி பெண் என்று தோன்றும் வால்மீகி படைத்த கோசலை சராசரி பெண் அல்ல அவள் சாதனை பெண் அழுதால் அழற்றினாள் ஆனால் ராமன் காட்டிற்கு செல்லாவிட்டால் தர்மம் தலைகுனியும் என்று உணர்ந்து அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் அளித்து காட்டிற்கு விடுத்தாள் தசரதனை போல் உயிரிழக்கவில்லை பதினான்கு ஆண்டுகள் ராமனுக்காக காத்திருந்து அவனது மகா பட்டாபிஷேகத்தை கண்டுகளித்தாள் கம்பனின் கதையில் கோசலைக்கும் இதே நிலைமைதான் இங்கு மன்னனுக்கு அறுபதினாயிரம் மனைவியர் ஆனால் கோசலை தனது துன்பங்களையும் இன்னல்களையும் பொருட்படுத்தாது மிக உயர்ந்த நிலையில் வாழ்ந்தாள் பரதன் கைகேயின் மகனை இவள் ராமனினும் மேலாக நேசித்தாள் ராமன் விடை பெற வந்தபொழுது காட்டிற்கு போக போகிறேன் என்று சொல்ல வந்தபொழுது குழைகின்ற கவரியின்றி கொற்றவெண் குடையும் இன்றி இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இறங்கி ஏக மழைக்குன்றன் அணையான் மௌலி கவிந்தனன் வரும் வரும் என்று தழைக்கின்ற உள்ள தன்னை முன் ஒரு தமியன் வந்தான் ராமன் முடிசூடவில்லை புனைந்திலன் மௌலி குஞ்சி புனித மஞ்சன நீரால் நனைந்திலன் என் கொல் என்று ஐயம் கொண்டாள் கோசலை இடையூறுண்டோ நெடுமுடி புனைதற்கு என்று ராமனை கேட்டாள் அதற்கு அவன் எப்படி தேற்றினான் தெரியுமா நின் காதல் திருமகன் பங்கமில் குணத்து எம்பி பரதனே துங்கமாமுடி சூடுகின்றான் என்றான் அதற்கு இவள் குறை இல்லை என்றாள் கைகேயின் மகன் முடி சூடுவது குறை இல்லை என்றாள் முறைமை அன்று என்பது ஒன்று உண்டு மும்மையில் நிறை குணத்தவன் நினிலும் நலனால் குறைவு இளன் என கூறினாள் நால்வர்க்கும் மறியில் அன்பில் வேற்றுமை மாற்றினாள் மனுகுல மரவின்படி மூத்தவன் முடி சூடுவதுதான் முறை ஆனால் பரதன் உங்கள் மூவரை விடவும் நல்லவன் ராமா உன்னை விடவும் நல்லவன் என்கிறாள் இந்த பரந்த மனப்பான்மையால் தான் ராமனை கருவில் சுமக்கும் பாகியம் பெற்றாள் அடுத்து ராமன் செல்ல காடு செல்ல போவதை கூறுகிறான் இவளும் மிக துயருற்று வஞ்சமோ மகனே உனை மாநிலம் தஞ்சமாக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் நஞ்சமோ இனி யான் உயிர் வாழ்வனோ அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆறு உயிர் அஞ்சுமால் என்று கதறி அழுகிறாள் ஆனால் தசரதனையோ கைகேயையோ பழித்து ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை இறுதியில் ராமனை காடு செல்லும் பொழுது தடையவில்லை தசரதனை தேற்ற முயற்சித்தாள் தசரதன் உயிரிழந்த பிறகு பரதன் வந்தான் பரதனை நோக்கி மையறு மனத்தொரு மாசுளானலன் செய்யனே என்பது சேரும் சிந்தையால் கேகையன் கோமகள் செய்த கைதவம் ஐயா நீ அறிந்திலை போலுமால் என்றாள் பரதன் மிகவும் நல்லவன் கைகேயின் சூழ்ச்சியில் அவனுக்கு பங்கே இல்லை ஆனால் கைகேயை செய்தது உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் அதை கேட்டு பரதன் தவறாக புரிந்து கொண்டு கைகேயின் சூழ்ச்சியில் தனக்கு பங்கில்லை என்று நிரூபிக்க சூளுரைத்தான் அந்த சூளுரையை கேட்டு கோசலை அவளை அவனை கட்டி அணைத்தாள் முந்தை நம் குல மூதுளோர்கள் தாம் நின்னை யாவரே நிகர்க்கும் நிகர்க்கும் நீர்மையார் மன்னர் மன்னவா என்று வாழ்த்தினாள் நம் குலத்தில் உன்னை போல் ஒருவன் தோன்றவில்லை அடா மன்னர் மன்னவா என்று ராமனை வாழ்த்த வேண்டியவள் பரதனை வாயார வாழ்த்தினாள் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராமன் அயோத்தியை வரவில்லை பரதன் தீக்குளிக்க முனைந்தான் தனது சபதத்தை நிறைவேற்ற அப்பொழுது கோசலை ஓடி வந்தாள் எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எனினும் அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருகு ஆவரோ புனியம் என்னும் நின்னுயிர் போயினால் மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ ஒரு கோடி ராமர்களுக்கும் மேலாக கோசலை பரதனை புகழ்ந்தாள் வான்மீகியின் கோசலை ஒரு சாதனை பெண் என்றேன் கம்பனின் கோசலை சரித்திரம் படைத்த பெண் 